మొదటి వివరాలు చూసే ముందు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి శ్రీ గురు భ్యో నమ శ్రీ మహా సరస్వతి నమ ఓం నమ శివాయ నారాయణ శాస్త్రి ఆస్ట్రాలజీ అఫీషియల్ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షక మహాశీలకు స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ప్రతిరోజు అనేక మందిని చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతిరోజు అనేక మంది అనేక రకాల సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారు అనేకమైన సమస్యలు మానవ జీవితం అనునిత్యం కూడా సమస్యల మయం మరి ఈ సమస్యలలో ఉన్నటువంటి మానవులు ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి అనేకమైనటువంటి మార్గాలను అన్వేషిస్తూ ఉంటారు ఆ మార్గాలను అన్వేషిస్తూ ఉంటే అనేకమైనటువంటి మార్గాలలో జ్యోతిష్యం అనేటటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి మార్గం మరి జ్యోతిష్యం ద్వారా సమస్యను మనం పరిష్కరించుకోవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు జ్యోతిష్యం అనేటటువంటిది మనకు ఏ విధంగా సమస్య నుంచి బయటపడే విధంగా చేస్తుంది అంటే జ్యోతిష్యం అనేట అంటే జ్యోతిష్యానికి కర్మ సిద్ధా కర్మకు కూడా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది కానీ జ్యోతిష్యం ద్వారా మనకు ఏమి తెలుస్తుంది అంటే జ్యోతిష్యం ద్వారా జ్యోతిష్యం అనేటటువంటిది మానవుడికి సంబంధించినటువంటి మూడవ నేత్రం మనకు అర్థమయ్యేటటువంటి భాషలో కనుక చెప్పాలంటే ఒక చీకటి దారిలో మనము ప్రయాణిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన చేతిలో ఒక టార్చ్ లైట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనము వేసేటటువంటి అడుగు రాళ్ల మీద పడుతున్నదా ముళ్ళ మీద పడుతున్నదా మంచి దారిలో పడుతున్నదా అనేటటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తుంది అదే మన చేతిలో ఆ దారి చూపించేటటువంటి టార్చ్ లైట్ అనేటటువంటిది కనుక లేకపోతే మనము అడుగు అంటే మనము వేసేటటువంటి అడుగులు ఎక్కడైనా పడొచ్చు అది మంచి దారిలో అయినా పడొచ్చు లేదా చెడ్డదారులు అయినా పడొచ్చు రాళ్ల మీద ముళ్ళ మీద పడొచ్చు అటు అంటే మనం వేసినటువంటి అడుగు రాళ్ల మీద ముళ్ళ మీద పడినప్పుడు విపరీతమైనటువంటి బాధ గురవుతూ ఉంటాం మరి ఆ బాధను కనుక తప్పించుకోవాలి అంటే ఈ టార్చ్ లైట్ టార్చ్ లైట్ అనేటటువంటి మూడవ నేత్రం కనుక ఉన్నట్లయితే తద్వారా మనం ఎక్కడ అడుగు వేయాలి ఎక్కడ అడుగు వేయకూడదు అనే విషయం తెలుస్తుంది కాబట్టి రాబోయేటటువంటి రోజులు మనకు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మనం ఈ సమయంలో ఈ పని కనుక చేస్తే మరి దానివల్ల మనకు ఫలితం కలుగుతుందా ఫలితం కలగదా అనే విషయం మనకు మనకు తెలుస్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేస్తే మనం సత్ఫలితాలు పొందుతాము ఏ సమయంలో మనం కొన్ని ప్రత్యేక పనులు చేయకూడదు అనే విషయం మనకు ఈ జ్యోతిష్యం అనేటటువంటిది మనకు తెలి తెలుస్తు తెలుపుతుంది మరి అనేక మంది చాలా మంది జ్యోతిషాలయాలకు వెళ్తూ ఉన్నారు తిరిగి వస్తూ ఉన్నారు చాలా చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు అయినా కూడా మరి ఎందుకు వారికి ఫలితం రావటం లేదు ఎందుకు ఫలితం రావటం లేదు అంటే జ్యోతిష శాస్త్రం అనేటటువంటిది జ్యోతిష శాస్త్రం ఎప్పుడూ కూడా శాస్త్రం అనేటటువంటిది అబద్ధం కాదు శాస్త్రం ఎప్పటికీ సత్యమే అయితే శాస్త్రాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు గురుముఖంగా నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు లేదా శాస్త్రాన్ని చక్కగా నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు దానిని కనుక చెప్పినట్లయితే తద్వారా కలిగేటటువంటి ఫలితం చక్కగా ఉంటుంది ఒక ఉదాహరణ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక పదవ తరగతి పిల్లవాడికి ఒక సైన్స్ సబ్జెక్ట్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్ కానీ నలుగురు టీచర్లు కనుక చెప్తే నలుగురు నాలుగు రకాలుగా చెప్తారు అక్కడ కాన్సెప్ట్ ఒకటే అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పడంతో ఒకరు బాగా చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది అంటే ఒకరు చెప్తే బాగా అర్థమవుతుంది ఒకరు చెప్తే అసలు అర్థం కాకుండా ఉంటుంది అదేవిధంగా జ్యోతిష్యం కూడా చక్కగా నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు నేర్చుకోవటం మాత్రమే కాదు జ్యోతిష్యం అనేటటువంటి సాధారణమైనటువంటి విద్య కాదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దైవత్వంతో కూడినటువంటిది అంటే ఈ నేర్చుకున్న తర్వాత దైవం యొక్క ఆరాధన ప్రతిరోజు వారు చేసేటటువంటి పనుల వలన కూడా వారికి ఆ వాక్ అంటే వాక్ శక్తి అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది తద్వారా మంచి ఫలితాన్ని పొందాలి మరి జ్యోతిష్యంలో ఎంతో మంది దగ్గరకు వెళ్తూ ఉంటారు అంటే అనేకమైన సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి వారు అనేక మంది దగ్గరకు వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఎందుకు వీరికి మంచి ఫలితాలు కలగటం లేదు అంటే జ్యోతిష శాస్త్రంలో మనము చూసేటటువంటి విధానం అనేక రకాలుగా ఉండాలి జ్యోతిష శాస్త్ర పరిశీలనలో మనం ఒక జాతకాన్ని తీసుకుని ఆ జాతకాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు ఆ జాతక చక్రంలో ఆ జన్మించినటువంటి సమయంలో గ్రహస్థితి ఏ విధంగా ఉంది అవి ఎన్ని డిగ్రీల్లో ఉన్నాయి వాటి మీద దృష్టి ఏ విధంగా ఉంది అవి కేంద్రాల్లో ఉన్నాయా కోణాల్లో ఉన్నాయా అనేటటువంటి అనేక విషయాలు పరిశీలించుకోవాలి వాటితో పాటు ద్రేకాణ ద్రేకాణాలు పరిశీలించుకోవాలి వాటితో పాటు షడ్బలాలు చూసుకోవాలి అనేకమైనటువంటివన్నీ కూడా చూసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఫల నిరూపణ చేయాలి అలా చేస్తే మంచి ఫలితం అనేటటువంటిది వస్తుంది 
మరి ఎందుకు అనేక మంది దగ్గరికి వెళ్ళినా మంచి ఫలితం రాక ప్రతి ఒక్కళ్ళు అనేక మంది దగ్గరికి తిరుగుతూ ఉన్నారు అంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అసలు సమస్య ఏమిటో తెలుసుకోవటమే ప్రధానమైనటువంటి సమస్య సమస్య ఎక్కడుందో కనుక తెలుసుకుంటే తెలుసుకున్నటువంటి సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారం ఇవ్వచ్చు ఉదాహరణకి మనం ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము మనకున్నటువంటి వ్యాధి ఏమిటో డాక్టర్ కనుక తెలుసుకోగలిగితే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒకటి రెండు మెడిసిన్స్ ద్వారా వెంటనే వ్యాధి నివారణ జరుగుతుంది సమస్య అనేటటువంటిది కనుక ఏమిటో తెలియకపోతే ఎంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఫలితం అనేటటువంటిది కలగదు ఇంకా మనకు బాగా అర్థమయ్యేటటువంటి విధంగా కనుక చెప్పాలంటే మన ఇంట్లో ఒక వాటర్ ఒక వాటర్ పైప్ ఒకటి ఉంది దాంట్లో నుంచి మనం నీళ్లు పడుతూ ఉన్నాము దానికి ఎక్కడో ఒక చోట హోల్ పడింది ఒక చిన్న రంధ్రం పడింది దాంట్లో నుంచి నీళ్లు కాలిపోతూ ఉన్నాయి మనం ఏం చేసామంటే ఆ పైప్ మోటార్ ఆపేసి ఎక్కడైతే దానికి హోల్ ఉందో అక్కడ కాకుండా మిగిలినటువంటి భాగం మొత్తంలో కూడా మనం టేప్ వేసేసాం అనుకోండి తర్వాత మళ్ళీ మోటార్ ఆన్ చేసి చూస్తే అక్కడి నుంచి యథావిధిగా నీళ్లు పోతూనే ఉన్నాయి అంటే సమస్య ఎక్కడుందో తెలుసుకోకుండా మనం చాలా చోట్ల టేప్ వేసామండి ఇది ఆపో ఇది నీళ్లు పోకుండా ఉండటం కోసం చాలా ప్రయత్నం చేశాము అయినా కూడా నీళ్లు పోతూనే ఉన్నాయి అని అనుకుంటంలో అనుకోవటం కొద్దిగా ఎలా ఉంటుంది అంటే కరెక్ట్ గా లేదు ఎందుకు అంటే సమస్య ఎక్కడుంది అక్కడ మాత్రం వదిలేసి మిగిలినటువంటి అన్ని చోట్ల కనుక మనం చేసుకుంటూ పోతే ఎప్పటికీ కూడా పరిహారం రాదు కాబట్టి జ్యోతిష శాస్త్రంలో మంచి ఫలితం కనుక కలగాలంటే మంచి అంటే మనకున్నటువంటి సమస్య కనుక ఖచ్చితంగా తొలగిపోవాలంటే సమస్య ఏమిటి ఏ కారణం చేత వస్తున్నదో తెలుసుకుని దానికి తగిన విధంగా కనుక మనం మంచి పరిహారం కనుక తీసుకున్నట్లయితే అతి తక్కువ రోజుల్లోనే మంచి ఫలితాలను మనము ఈ జ్యోతిష ద్వారా పొందుతాము ఇది జ్యోతిష శాస్త్రం యొక్క ప్రభావం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ సింబల్ మీద టచ్ చేసి లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే మీకు బెల్ సింబల్ కనిపిస్తుంది బెల్ సింబల్ కూడా టచ్ చేయండి నారాయణ శాస్త్రి అస్ట్రాలజీ అఫీషియల్ ఛానల్ వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు